Buongiorno, ben ritrovati per questa nostra nuova puntata di Sette in Punto. Oggi parliamo di medicina e parliamo in particolare della chirurgia dei piccoli, cioè la chirurgia pediatrica ovviamente con il professor Pier Giorgio Gamba che è direttore della chirurgia pediatrica dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, grazie dell'invito. Allora, in particolare eh, sappiamo che è la grande tenerezza che fa questo argomento, perché quando un bambino è costretto a un intervento chirurgico, magari anche a un intervento pesante di trapianto, eh, insomma eh, la tenerezza è veramente grandissima e non è solo una tenerezza delle madri, dei padri, dei parenti e di tutte eh, le persone che normalmente... Eh, si commuovono a parlare di bambini ma anche il vostro lavoro ha un coinvolgimento emotivo ancora, ancora più grande ov ovviamente in questo momento ancora di più le precauzioni nei confronti dei vostri piccoli pazienti eh, sono molto alte e, 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 e richiedono anche una grande eh, pazienza de dei genitori come state affrontando diciamo così, questo lungo momento di pandemia che è iniziato a marzo e di fatto per voi non si è mai concluso. Sì, è un bel argomento questo, in particolare questo del, del rapporto affettivo che si instaura sempre tra eh, chi cura e chi eh, deve avere le cure. Come, eh, come è stato affrontato? È stato affrontato in modo eh, aziendale, nel senso che ovviamente non è che ogni reparto ha affrontato il, 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 la, anche se ci sono delle specificità ovviamente. Noi in qualche modo siamo stati anche fortunati perché abbiamo avuto fra i primissimi alcuni miei collaboratori positivi ancora a marzo, per cui abbiamo dovuto proprio affrontare immediatamente. Siete stati costretti e, dalle cose. Eh, esattamente, e quindi sia nel sistema di monitoraggio del personale, siamo stati proprio all'inizio fra i più monitorati proprio per questi casi, e sia poi anche nell'organizzazione di controllo e di ammissione dei pazienti ai ai ricoveri. Eh, interrompo solo un secondo per chiederle come mai appunto è accaduto questo, perché sappiamo che anche a Treviso la pediatria e la chirurgia pediatrica sono state eh, a, a, tra le prime ad essere, eh, forse perché si diceva che i bambini non trasmettevano il virus? No, 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 no. noi comunque eh, anche i, i miei diciamo, collaboratori, così come <coughs> credo quasi tutti, ma insomma il dottor Donato ha sempre dato dati molto precisi, hanno avuto l'infezione fuori dall'ospedale, assolutamente, è stato probabilmente un mio collaboratore che era un congresso nazionale assieme ad altri medici, molti lombardi, che inconsapevolmente ha preso il virus, e, no, per cui dopo c'è stato subito un controllo in questo senso, anche se nel primo periodo, nella prima fase, eh, abbiamo effettivamente dovuto un po' ridurre l'attività. Quindi facevamo solamente attività urgente o semi-urgente, mentre poi con la chiusura della prima fase siamo potuti tornare a pieno regime che tuttora manteniamo sia nella, come chirurgia pediatrica sia anche come tutti gli altri specialisti chirurghi che operano nelle sale operatorie che io dirigo. Insomma. Ecco, mi diceva che voi avete anche una specificità che è un, un punto di eccellenza non comune a tutti i reparti che si occupano di pediatria, cioè le eh, vostre strutture eh, più delicate, cioè anestesisti, rianimatori e anche la terapia intensiva, sono proprio dedicate solo ai bambini, solo ai piccoli. Sì, questo è... È come se il Dipartimento Salute Donne e Bambino, come se il Dipartimento di Pediatria eh, fosse un ospedale pediatrico dentro l'ospedale generale, per cui molti servizi, non tutti purtroppo, ma molti, sono in qualche modo autonomi. E quindi anche il servizio, per esempio, di anestesia è eh, formato da anestesisti che operano solamente i bambini. E, e quindi eh, questo ci facilita in qualche modo perché non dovendo entrare nel pool generale del, de, delle guardie, almeno fino adesso l'azienda ce la fa con altro personale, possiamo lavorare. E voi ce la fate? Siete sufficienti? E noi, come ce sta andando? noi ce la facciamo, stiamo, siamo sufficienti e come dicevo prima tutte le varie specialità che che operano da noi sia i neurochirurghi, i pediatri, sia gli otorini, sia gli ortopedici, continuano ad avere i loro spazi, 
lievemente ridotti, ma poter operare eh, continuativamente. Insomma. Ecco, Questo... dicevamo in apertura eh, proprio <coughs> del rapporto appunto, che si crea con le famiglie, con i bambini, con i pazienti, in questo momento ancora più intensamente con preoccupazioni certo. eh, che oltre alla malattia mh, riguardano ovviamente anche la paura di, del contagio, la paura anche della lontananza, perché ci sono delle precauzioni che eh, richiedono per esempio un solo genitore in, uh, in reparto, e come lo affrontate? Che cosa sta succedendo? Ma, eh, dunque da noi eh, sicuramente, ma eh, in tutta l'azienda, ma comunque in particolare anche in ambito pediatrico, è mh, permesso solo la presenza di un genitore, può essere indifferentemente il padre, la madre o la nonna, o nonna a seconda delle necessità familiari, la fortuna nostra è che abbiamo spesso ricoveri brevi, non necessariamente lunghi, ehm, però tutti questi sono testati così come il paziente prima di entrare in ospedale, per cui lo screening di ingresso è fondamentale, in modo che è difficile che ci entri un paziente positivo non come urgenza, il problema casomai sta nell'urgenza, ma come pazienti programmati ordinari eh, fu, questo screening funziona molto bene per cui se uno viene trovato positivo e non ha ovviamente necessità di un intervento urgente si può posticipare, fa la sua quarantena, guarisce e poi si rimette in, in lista d'attesa. Ecco, pazienti eh, appunto che possono avere varie gradualità e intensità di, eh, di urgenza oppure anche di, di, di gravità della patologia perché al vostro reparto afferiscono anche i pazienti oncologici, pediatrici per gli interventi e quindi è ovvio che le precauzioni devono essere assolute, assolute. Eh, assolute per tutelare sia quelli che magari hanno patologie più lievi che ovviamente tutti quelli che sono più esposti a, a questa malattia, sperando che appunto prima o poi arrivi una soluzione farmacologica o, o di vaccino Speriamo che forse arriva prima, arriva prima eh, che, che, che ci metta un po' tutti al riparo da questa, da questa situazione. Il vostro è un, un centro appunto già tra le poche cose che abbiamo detto, anche il fatto di avere questo questo team eh, di rianimatori, la, 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 la stessa terapia intensiva pediatrica per i bambini anche neonatali, quelli che nascono veramente di fino a 5-600 grammi di peso, è veramente un punto di eccellenza in Veneto e anche a livello, a livello internazionale. Ma anche in ambito proprio chirurgico ci sono delle, delle specialità molto importanti. Sì, eh, la specialità, eh, i chirurghi pediatri operano bambini da 0 a 15 anni, quindi eh, già questo è molto molto diverso perché ci sono quelli di 500 grammi e quelli di 80 kg, già questo fa una... E poi in tutto questo ci sono delle patologie che sono molto specifiche e diverse da quello che può essere la patologia dell'adulto, quindi... L'eccellenza da una parte può essere per la neonatologia, con le patologie del neonato di basso peso, così come le malformazioni congenite che nas con cui nascono i bambini che vengono trattate, ma poi è il campo dell'oncologia, come ha ben detto a lei, in cui Padova, eh, che ha la sua forza nel lavoro collaborativo che da anni si fa eh, tra eh, pediatra oncologo e chirurgo, tra neonatologo e chirurgo, tra eh, intensiviste, chirurgo. questa è la forza di Padova con eccellenza nelle... e, e quindi direi che, che, che si lavora molto, si lavora anche per esempio nell'ambito delle nuove tecnologie in chirurgia mini invasiva, anche nella robotica, anche oggi abbiamo operato due pazienti in robotica eh, per dire che le cose nonostante il Covid si riescono a fare. Eh, certamente, è, una grande, certamente, è una grande novità per gli sì. adulti, penso per i bambini è una rivoluzione vera e propria, sì, perché sì, appunto sì. anche nel, 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 poi nel proseguio della loro vita porteranno meno segni e eh, questo sì, è un fattore sì. determinante per i più piccoli. Ci sono problemi comunque, come dice lei, dell'ansietà delle famiglie, mm. eh, questo non c'è dubbio, 15 giorni fa, 20 giorni fa avevamo in programma un trapianto da vivente di rene assieme ai nostri colleghi della, del professor Rigotti de, del centro trapianti Irene perché lavoriamo assieme in questi casi e la famiglia che tra l'altro è una famiglia di un paese straniero vicino non se l'è sentita nonostante ci fosse tutta la programmazione loro fossero tutti negativi 
per via del, dell'impatto del, dell'infezione in qualche modo, quindi abbiamo rimandato. Insomma. Era possibile evidentemente eh certo, eh anche certo, in una situazione eh certo, così pesante certo. rinviare, deve essere una storia familiare anche bella da questo punto di vista perché una donazione da vivente di solito è anche una donazione tra sì, genitori e figli sostanzialmente. In questo caso era padre che è il più raro figlio ma la maggior parte sono le madri. Ma comunque... Eh, insomma, quando la malattia colpisce, eh, colpisce i figli, penso che insomma, certo. non sempre, perché abbiamo raccontato anche di casi che tra sorelle hanno avuto difficoltà anche per i rapporti di midolo, che sono anche più semplici, diciamo, sì. dal punto di vista di donare un rene ovviamente è un pochino più complicato. Eh, però non è sempre detto, però sono storie, penso che Molte ti, storie non belle. si dimenticano, no, insomma, no, no. sempre rimanendo in quello che si, si, diceva, si diceva prima. Tra l'altro proprio questo tipo di intervento chirurgico del trapianto di rene eh, pediatrico è nella storia del, del, dell'ospedale dell'Ateneo. Eh. Sì, di Padova, noi anzi quello pediatrico forse era partito addirittura prima, di quello dell'adulto, ovviamente i numeri sono diversi perché i casi ma fortunatamente siamo sono Siamo partiti eh. fra i primissimi in Italia, anzi come trapianto di rene pediatrico sicuramente molti anni fa, grazie al professor Pagano, al professor Zanon, al professor Passerini, al professor Guido, siamo partiti e abbiamo numeri che in questo momento in Italia e anche in Europa sono sicuramente i primissimi posti. E infatti diceva e, che appunto che anche questa famiglia arriva da fuori sostanzialmente. Sì, sì, abbiamo diversi stati, soprattutto Croazia e stati vicini dove non, non esiste ancora un servizio così eccellente che hanno fatto accordi per cercare di mm. mandare qualche paziente. Siamo ben contenti di accogliere. Una cosa che è molto bella e anche abbastanza impressionante, adesso non so se voi lo fate eh, o, o comunque è la fr una frontiera eh, interessante, è proprio riguardo ai bambini eh, quando sono ancora all'interno del corpo della mamma e magari ci sono patologie che si possono operare o subito appena, praticamente programmare l'intervento subito appena dopo il parto o addirittura eh, con i bambini che ancora non sono completamente nati e già mentre c'è il parto in corso si, si opera sostanzialmente. Sì, questo è un altro argomento interessantissimo di cui ci siamo occupati molto, ci occupiamo anche eh, quello del... Um, L'intervento col bambino ancora attaccato alla placenta, che si chiama eh, intervento sul parto exit, in cui quindi il bambino viene sostenuto dal sangue materno, l'abbiamo fatto diverse volte qui a Padova, fra i primi in Italia. E sulla interventistica prenatale no, non riusciamo ancora ad eccellere, speriamo in un futuro eh, Cosa di manca? poterlo. Mancano le strutture manca, o mancano? Manca che i nostri colleghi ostetrici si lancino un pochino di più in questa... Vabbè, insomma, in questa però noi li spingiamo in continuazione, ma speriamo che... È, è un argomento estremamente delicato, delicato e, esatto. e ci vuole una grande esperienza e, e molto impegnativo, obiettivamente. Per cui, sì, bisogna trovare veramente delle persone che abbiano voglia di investire su un argomento così specifico che, che non è, fa, non non è, è facile, facile non però è facile. insomma già eh, penso io da, da tanti anni faccio questo <ride> lavoro e ancora penso vent'anni fa sono entrata nella prenatale ed è uno dei ricordi più indelebili de, di tutta la storia del, del mio lavoro e ne abbiamo <ride> purtroppo sulla strada si vede un po' di tutto insomma ah, si racconta no, sì, e sì, si sì, vedono sì, molte no, cose no, in questa professione però vedere dei bambini fatti e formati, grandi, poco più di una mano, eh, è, è stata la cosa più bella e più, eh, che, mi ha, che mi ha fatto vedere la forza della vita e credo che da questo punto di vista si sono fatti dei passi molto, straordinari, molto, sì, 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 anche sì. proprio qui nel vostro, nel vostro sì, anno. Sì, abbiamo avuto una storia di eh, diagnostica prenatale molto importante, sicuramente che, che anche adesso viene mantenuta, parliamo di diagnostica, quindi eccellenza nella ecografia, ma poi anche nella, nella genetica, negli screening, in tutto questo c'è veramente un ottimo livello. Poi l'interventistica prenatale è una cosa ancora più specifica e qui appunto non, 
onestamente devo dire che non abbiamo quell'esperienza che hanno altri centri. Ecco. Ah, eh, eh. Speriamo di farcela. Appunto, eh, se, eh, altrimenti no, se ci fosse tutta non si potrebbe esatto, mirare a nuovi, certo. a nuovi traguardi, invece certo. fortunatamente certo. si può eh, sempre guardare avanti e c'è l'intenzione di farlo no, ed è, credo non è facile, molto spesso abbiamo parlato di nuove frontiere qui a Padova per il fegato per esempio o per il cuore eh, ed è ovvio che ci sono dei sogni nei cassetti in ognuno di voi, quando si tratta di eccellenza è impossibile che non ci eh, siano dei sogni nel cassetto ed è che possono essere realizzati, però devo dire che io quando sento questi, questi temi eh, mi piace molto e penso che bisognerebbe parlarne molto sia a chi è già genitore, sia a chi pensa di diventare genitore, perché un, sono argomenti che si collegano strettamente anche all'etica ovviamente questi, perché eh, la diagnosi prenatale è ormai diventata eh, chiarissima, c'è la genetica cioè, e, 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 e la comunicazione è sempre e non più bisogna, difficile. Esatto, e la comunicazione è difficile perché non bisogna spaventarsi quasi di fronte a niente perché eh, ci sono gli strumenti per intervenire in molti casi, insomma, mi sembra, se cioè non è proprio una situazione disperata. Il problema è semplificare la comunicazione eh, a volte quando le idee non possono essere così precise perché per quanto siano bravi, per quanto la tecnologia sia andata avanti, ma la diagnostica prenatale non è mai come la post natale e quindi la comunicazione è difficile che sia spesso di certezza o sicurezza e questo ovviamente fa la differenza in una famiglia in cui, che poi in quella fase recepisce per quanto sia fino a un certo punto, perché mm. ovviamente… No? Si spaventa eh, giustamente eh, come eh, saremo eh, tutti eh, nella, eh, stessa, eh, nella stessa situazione, insomma non c'è niente di, di cui stupirsi, però anche giustamente mettere, eh, avere la possibilità durante la diagnosi prenatale di mettere di, già a disposizione un percorso credo che sia Questo assolutamente è fondamentale, eh, fondamentale. fondamentale. Eh. e credo che l'altro investimento che si debba soprattutto in ambito neonatale pediatrico fare è anche di figure di sostegno eh, non solo per la comunicazione ma per l'aspetto psicologico, per l'aspetto familiare che, che hanno un'importanza enorme proprio per perché, come lei ben diceva prima, a volte il linguaggio medico non è sempre così semplice, non è sempre così preciso, non è sempre così rassicurante, però può essere mitigato, integrato e sostenuto da altre figure che sono sempre più necessarie. Allora, eh, intanto stanno usando degli strumenti qui nella sala a fianco, speriamo che non entrino uh, rumori strani nei nostri uh -huh. microfoni, casomai uh, in la regia ci informerà della, della situazione. E, um, dicevamo che voi siete specializzati, stiamo parlando di un ambito, è difficile parlare di questo ambito della chirurgia pediatrica perché per pediatrica appunto si intende da zero praticamente a 18 eh, anni. Sì, quindi, eh, sì. quindi... Ah, sul limite superiore poi la discussione è continua. Ah, e siamo giovani a lungo anche per quanto riguarda i chirurghi, i chirurghi pediatrici, anche perché magari storie di pazienti che sono stati pazienti della chirurgia pediatrica e magari sconfinano, ovviamente è anche difficile abbandonare. Sì, questo poi. è un altro bellissimo argomento, un altro bellissimo argomento in cui, eh, devo dire Padova, eh, ma noi anche in prima persona, ma anche molti altri, stiamo facendo un grosso sforzo perché e molte di queste, come lei saprà, sono malattie rare. Mm. Malattie che rare. Ma anche centro di riferimento regionale per le malattie rare. Quindi. Non solo centro di riferimento regionale, ma adesso con le chiamate europee ERN, Padova è uno degli ospedali che ne ha di più in ambito europeo. E quindi molte di queste malattie passano dall'età pediatrica all'età adulta perché per fortuna vivono, una volta molti di questi non vivevano e quindi c'è tutto questo passaggio che si chiama transitional age o passaggio come vogliamo chiamarlo e poi preso in carico da parte degli adulti in cui stiamo lavorando come Padova e credo che sarà un, un ottimo eh, lavoro per il futuro anche di incremento ma anche la direzione strategica ha capito questo e sta eh, investendo in questo senso. Quindi anche in questo senso un eh pool certo, specializzato perché... proprio per l'accompagnamento. Esatto, perché il bambino che ha una malformazione complessa di cui l'anatomia la conosciamo solo noi che siamo eh, quei quattro pochi specialisti, ma lo dobbiamo a un certo punto passare ad altri specialisti e bisogna quindi che le conoscenze vengano 
eh, traslata. Insomma, questi ragazzini eh. hanno, non sono uomini piccoli, insomma, no, cioè, hanno, <ride> hanno delle specificità molto... Molto, molto. Ma, insomma, i, cardio, I nostri amici cardiochirurghi sono i precursori in questo senso, perché le malformazioni congenite del cuore, per fortuna adesso molte le salvano e si ritrovano adulti di 40-50 anni con questo, ma bisogna conoscere che cosa si è modificato, ma anche noi nel nostro ambito ci sono le associazioni familiari poi che sono importantissime con cui noi collaboriamo, per esempio l'associazione familiare sui malati dell'atresia dell'esoforo che è una nostra mm. tipica patologia, l'esoforo che non si era formato e il, abbiamo nel, nell'associazione familiare inglese uno di 70 anni che è il primo e insomma, è un bel successo ed è uno molto attivo. È un testimonial importante, insomma. È fondamentale. Assolutamente. E quali sono gli ambiti che vi impegnano di più invece? Le, abbiamo parlato di malattie rare che però ormai sono in, in crescita e quindi diventano un, un argomento molto impegnativo molto, rispetto, molto. rispetto al passato. E gli altri ambiti più, che vi impegnano di più quali sono? Eh, ci impegnano di più... Ma sono soprattutto direi le, le malformazioni complesse dove devi mettere assieme un programma terapeutico mm. che eh, interessa in contemporanea o in sequenzialità eh, molteplici specialisti e, e lì bisogna essere rigorosissimi nel, nella collaborazione, nella tempistica e quant'altro. Eh, e, e sono pazienti di cui una volta che te ne fai carico te ne devi far carico per sempre perché non è che cioè non è che togli l'appendice, la fai l'appendicite, tanti saluti e il paziente è guarito, lì cominci oggi, fai domani, farai dopodomani, e questo è l'impegno ovviamente gravoso perché è un impegno nel tempo, è un impegno in cui devi sicuramente instaurare un buon feeling con, con la famiglia e un domani invece col paziente perché poi ci sono anche questi problemi che le famiglie non vogliono più togliersi dalla protezione. Eh, ovviamente, eh, perché insomma, i ragazzi cioè, crescono eh, e, e hanno un'indipendenza anche dal punto di vista della gestione sanitaria. È eh, un argomento eh, difficile, molto, molto, eh, esatto, delicato, molto, eh, delicato. molto delicato. E come li tenete buoni in questo momento in cui non si, si può assembrare in nessuna maniera, perché so che siete bravissimi con la, le scuole? Sì, gli, cioè, gli, abbiamo gli... la fortuna, sì, sì. Beh, adesso come scuola si riesce a fare anche a distanza per quelli dei, dei ricoveri più lunghi. Eh, lì nel Dipartimento della Salute della Donna e Bambina avevamo gli insegnanti che venivano specificatamente per i, sia per le elementari che per le medie che per le superiori con i collegamenti con alcune superiori. Poi abbiamo tutti gli animatori, però eh, sono molto limitati le possibilità di ingresso, questo sì, quindi... Eh, questo è un punto chiave che il Covid ci ha messo in difficoltà, onestamente. Sì. Ecco, in, in, per molte situazioni, anche viste personalmente ultimamente, tutti il, il, anche il post operatorio è, è gestito in maniera molto più, più rapida in questa situazione di, eh, di emergenza, quindi si tende a, a, a dimettere il paziente, con magari con una sorveglianza a distanza sanitaria in tempi molto brevi, è così anche per voi? Sicuramente sì, tutto ciò che possiamo rimandare a casa più in fretta possibile lo facciamo, ovviamente in sicurezza, però le famiglie da una parte sono contente di poter rientrare e dall'altra quindi capiscono che anche alcuni piccoli controlli eh, sono in grado di farli da solo, ovviamente ben preparati dal personale infermieristico, per cui questo sicuramente eh, dà maggior sicurezza. E questo sì. Ecco, eh, abbiamo parlato della chirurgia del rene come punto di eccellenza della, della, della vostra struttura, poi Nell'ambito della, della nostra conversazione ne sono venuti fuori anche tanti altri. Cos'altro c'è che, che non conosciamo, che invece eh, vi, vi rende orgogliosi e comunque è un modello che, che gli altri guardano con attenzione? Beh, oltre a questo del rene sicuramente la chirurgia dei tumori, come dicevo, che, 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 che è molto di richiamo, di cui parlo è molto di richiamo, perché... Eh, eh, anche qui gioca molto la collaborazione stretta che abbiamo tra eh, oncologi, radioterapisti e chirurghi e, e quindi eh, gestendo collegialmente 
diversi protocolli terapeutici eh, su specifici tipi di tumori, eh, Padova è attrattiva in questo senso e credo che offra anche delle risposte adeguate, eh, sicuramente per, è una patologia spesso difficile, è una patologia complessa, è una patologia che in molti casi, ed anche adesso cerchiamo anche questa di eh, poterla trattare con la chirurgia mini invasiva, ma che non sempre è possibile. Eh, però appunto la eh, possibilità di avere eh, per esempio il trapianto di fegato, se il tumore di fegato no, non riusciamo a curarlo con la chirurgia tradizionale o il trapianto di rene, per, eh, fanno sì che ci sia una globalità di possibilità di cure e questo è anche un punto di forza in cui c'è il chirurgo ma ci sono anche tutti gli altri specialisti da mettere assieme. Insomma. Poi, sì, è poi, possibile poi, che poi, i bambini possano essere sottoposti a un trapianto di fegato, ma mai Poi così. non li curiamo tutti, questo deve essere eh, beh, chiaro, no, questo perché purtroppo... questo è un altro messaggio che purtroppo la eh. sanità, eh, si fanno tanti progressi, ci sono tanti progressi, ma qualcuno non riusciamo a curarlo. Bisogna anche essere onesti nel, nel dirlo, non sempre è facile questo. Non, non sempre è sempre facile, facile, soprattutto appunto quando ha parlato prima di, di, di situazioni molto complesse che appunto hanno diversi tipi di, di fronti da, da attenzionare. Certo. È ovvio che più complessa è la situazione, più difficile è magari ottenere un risultato che sia ritenuto soddisfacente da tutti. Insomma, però, però parlando di, di bimbi, insomma, parlare di tumori è molto duro, non so se esista una prevenzione specifica per quanto riguarda la, 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 la parte pediatrica o se questi tumori siano eh, mh, collegati appunto alla eh, possibilità di diagnosi precoce visto la, il percorso che seguono i bambini, di attenzione con i pediatri così. Allora ci sono alcuni tumori che, che sono congeniti per cui alcuni già, come diceva prima lei, si diagnosticano addirittura in utero mm. eh, o, o alla nascita. Però tutto sommato sono anche quelli che si riescono forse a curare meglio globalmente. Eh, più che prevenzione, eh, l'aspetto è la diagnosi precoce. Eh, come lei ha ben detto, la diagnosi precoce che a volte è difficile perché non sempre eh, alcuni tumori danno segno di sé. Mm. Spesso è la mamma che facendo il bagnetto si accorge di qualche cosa che non va, quindi la prima diagnosi spesso sono i genitori che la fanno in un bambino, magari anche in benessere, mm. eh, questo eh, però sì, oltre a incentivare quello che può essere l'allerta la, attraverso i pediatri di base, il medico di base, che sono tutti, credo che sia difficile parlare di prevenzione. Sì, ecco, eh, perché non è il, perché... togliamo il fumo e no, è il problema del perché mentalmente no. non, uno non è preparato a, a fare questo tipo ah, di prevenzione certo. sul figlio, magari appunto vede altre cose che magari possono essere preoccupanti per un genitore, però difficilmente un, un genitore pensa, mm. vediamo se... Assolutamente eh, non c'è. Eh, è quello che dicevo, che magari, eh, ecco, un argomento, non c'è età, bisogna, la, la, la diagnosi precoce è fondamentale, è fondamentale no. dal bambino più, più piccolo, purtroppo nessuno è esente da questo male del secolo che, diciamo, compete bene con, con il Covid che, che, siamo, mm -hmm. che stiamo attraversando e proprio in questi giorni noi cerchiamo di parlarne spesso perché la prevenzione oncologica non deve essere trascurata mai, neanche in questo momento in cui sappiamo che le persone hanno magari certo. qualche titubanza in più sicuramente eh, questo è un argomento importantissimo perché ah, ci sono stati sicuramente da noi ma anche in molti altri centri casi di ritardo diagnostico sia in, per quello che può essere i tumori ma anche per patologie più semplici come può essere l'appendicite per il timore di, eh, di recarsi in ospedale o di farsi vedere dal medico o quant'altro ecco. e dopo diventa tutto più difficile Andiamo, quando ci sono dei sintomi, all'ospedale, avete Beh. sentito, l'ospedale non ha nessun caso in questo momento eh, e, e tutte le, le, tutti i reparti sono operativi, dallo IOV, a tutte le chirurgie, tutti gli esami, anche gli screening, 
è attivo tutto all'interno dell'ospedale con procedure di sicurezza molto molto selettive e d'altra parte i medici sono i primi a cercare di tutelare anche la loro salute perché in questo certo. momento ne abbiamo anche tutti un gran bisogno. Io lo ringrazio professor Gamba di essere stato con noi questa mattina, di averci raccontato cose che anche non conoscevamo, in bocca al lupo per questa passeggiata non facile all'interno di, di questa situazione difficile di pandemia. Grazie. Grazie, grazie molto a lei, grazie. grazie alla sua televisione. Grazie a voi, buona giornata, ci rivediamo come sempre domani, arrivederci.